¿Qué tal chicos? Buenos días. Para la clase del día de hoy vamos a realizar otro proyecto más y con esto ya cerraríamos lo que viene a ser la cuarta unidad. ¿Sí? Vamos a continuar trabajando en el programa Word. ¿ya? Y para esta ocasión vamos a ir a la página 57 de su texto de consulta. Entonces, si tienes tu libro ya tráelo, tenlo en la mano porque vamos a empezar la clase. Y si es que no cuentas con tu libro todavía, no te preocupes, presta atención porque yo voy a utilizar un libro a través de la pantalla para que podamos desarrollar esa, esta, este proyecto sin ningún problema. ¿Sí? Entonces empecemos nuestra clase. Bien, como dice acá proyecto, elaboro gráficos de barra de gastos familiares. ¿No? Acá tenemos el modelo final, eh, justo como estaba diciendo, es la sesión 16, es el proyecto 16. ¿No? Y este gráfico, eh, al, pri al primer vistazo, lo que primero ver primero es que nos da a entender que, eh, bueno, vamos a trabajar otro programa. No, en el programa Word también se puede hacer este tipo de trabajos, ¿no? Este gráfico. ¿No? Acá dice gastos familiares, agua, luz, ropa, comida, educación, ¿no? Bien, entonces vamos a ver cómo logramos trabajar este proyecto en el programa Word. Actividades. Creo un gráfico de columna, es nuestra primera parte, cambio los valores para el gráfico, segunda parte, y tercera parte, uso los estilos de gráfico. Vamos a la primera parte, creo un gráfico de columnas. ¿no? Eh, para crear un gráfico de columna, eh, primero tenemos que crear el título antes de empezar ¿no? con el gráfico, y después de eso hacemos clic en la ficha insertar. En el paso 3 nos dice que debemos agregar un gráfico, elegir un gráfico, ¿no? O mejor dicho, eh, primero hacemos clic en el botón gráfico y dentro de esta opción, y cuando se abre esta ventana, vamos a poder elegir el gráfico que para esta, eh, para esta mañana es este, eh, columna, ¿no? como vemos acá. Hacemos clic en uno de los estilos, como vemos aquí también, como nos muestra, que es, la, este, es el primero, como, como estamos viendo en, en, en el libro. Y finalmente, cuando ya has elegido el gráfico a trabajar, pones simplemente aceptar. ¿Ya? Eh, dice acá un, un cuadrito que estamos viendo, dice, recuerda, ¿no? En Word 2016 podemos usar gráficos de barras, columnas, circular, etc. ¿no? O sea, que esta versión de 2016 es muy interesante porque nos da esta opción, a diferencia de sus versiones anteriores. Bien, entonces vamos a trabajar esta parte. Voy a abrir Word. Vamos a poner acá, voy a, bueno, acá sí, puedo escribir Word, pero acá lo tengo en la vista. Listo. Presionamos el botón página en blanco y lo abrimos. Ahora, aquí dentro lo primero que vamos a hacer es el título. Y de acuerdo a nuestro libro, el título, aunque no se ve aquí bien, no sé si en su libro se verá esto. Bueno, si es que no, eh, no se preocupen, por igual lo vamos a, a, a trabajar. ¿no? Gráficos de barra. Muy bien, ese es el título. Vamos a ponerlo acá. Voy a ampliar mi hoja un momento para que todo lo podamos ver bien. Y pongo gráficos. Así gra... Perdón, voy a borrar. Gráficos de bar. ¿no? Bien. Esto lo voy a centrar. Eh, también le vamos a cambiar el tipo de letra. Eso ya, eso ya, aunque el libro no lo menciona, no lo dice, tú lo tienes que hacer. ¿no? Ahí está, le pongo negrita. Le pongo un color, o sea, hay que adornarlo, ¿no? Y aquí le voy a poner también subrayado, ¿no? Para que sea mejor, ¿no? Agrandamos el, la letra para que es un título, siempre el título resalta, ¿no? Ahí está, vamos a poner de frente el número 20. Ahí está, ¿no? Ahora presiono Enter para bajar el siguiente reglón. Recuerden mi tecla Enter. Ahí está. Y ahora lo único que nos falta es poner el gráfico. Vamos a insertar, como nos menciona el libro. Y en la ficha insertar encontramos todas esas herramientas. ¿no? Justo son para colocar algunos objetos en la hoja. Y lo que nos interesa el día de hoy es el gráfico. ¿no? Gráfico. ¿ya? Y aquí vamos a columnas, aunque ya de frente te manda columnas. Pero también te puedes dar cuenta que hay un montón de opciones. Tenemos el cuadro agrupada, cascada, caja y bigotes. <ríe> Qué chistoso que digan bigotes, pero así lo nombran. Histograma, proyección solar, eh, rectángulos, radial, superficie, cotizaciones, X, eh, área, barra, eh, circular, y línea, línea, 
columna y bueno y acá hay unas plantillas que si uno lo descarga de internet lo puede colocar no ya bueno lo que hoy día vamos a hacer es columna nada más si alguno quiere probar alguno más adelante pues lo puede hacer no hay ningún problema pero hoy día trabajamos con columnas y vamos a elegir no la segunda ni la tercera ni la cuarta ni la quinta ni la sexta ni la séptima sino la primera opción pero si se dan cuenta cada uno tiene una característica diferente presiono aquí la primera opción pongo aceptar y automáticamente te sale eh, este gráfico con esta ventana no esta ventana eh, tiene mucho que ver con el programa excel ya pero no es excel sino es parte de de lo que da Office, es como una relación entre ambos programas estamos en Word, pero como que abre una pequeña ventanita al programa Excel ¿no? ahí dice gráfico Microsoft Word dice pero aquí vemos el icono de Excel, ¿no? justo dice editar gráficos en Excel ¿no? bien, vamos entonces ahí a la segunda parte para poder ver qué hacemos con esta ventana bien, vamos a la letra B cambio los valores para el gráfico para cambiar los valores del gráfico, ¿qué es lo que debemos hacer? Haz clic en las celdas de las series y escribe el nombre de tres meses. En este caso vamos a elegir, o se está eligiendo, abril, mayo y junio. ¿Ya? Cambia los valores, ahora las categorías, porque aquí dice categorías, por los nombres de los gastos. ¿Qué, ¿Cuáles van a ser esos gastos? Agua y luz, ropa, comida. Y finalmente educación. Lo estoy sacando lo que está viendo en el libro. No crean que estoy inventando. Entonces ya, hemos, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer con eh, las series. Y qué es lo que vamos a hacer con las categorías. ¿Ya? En el 3 dice agrega el gasto educación a la categoría. Bueno, acá lo añade ¿no? como una, una cuarta opción. Pero ya vemos aquí, ya lo, ya lo describí. Y la cuarta dice agregar los valores correspondientes a cada una de las series como muestra la imagen. Ahora vamos a agregar valores, como, valores numéricos como está aquí. ¿no? Y aquí le colocan unos valores. Hay que, hay que agregar estos valores numéricos. ¿no? Si lo ven chiquito, ahí está. Pero esto yo lo voy a también colocar en, en Word para que ustedes lo puedan ver mucho mejor. ¿Sí? Bien, vayamos entonces a hacer todo esto, dejamos así para poder tenerlo como modelo, ahí está este tamaño, en caso que nos olvidemos de algo. Abril, mayo, junio, agua, luz, ropa, comida y educación. Vamos a colocar esto entonces. Bien, aquí ponemos eh, agua y luz. Me acuerdo que la aquí era educación. El de aquí, a ver, a educación lleva tiene en la O. ¿Ya? Uno era comida, la posición no me acuerdo, necesito ver mi libro. Comida y ropa van en el medio. Y primero va ropa. Y segundo va comida, ¿no? Bien. Acá va abril. Abril. Y como inicia... Vamos a poner letra mayúscula abril, mayo y junio. Ya, junio, así como están viendo. Ya, y si se habrán dado cuenta, alguno por ahí han cambiado también estos valores. Y aquí se ha agregado agua, luz, ropa, comida, educación. Y aquí vamos a añadir algunos valores. Vamos a que vamos a ver que coincida, aunque creo que sí coincide. A ver, vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ir acá a nuestro libro. Ahí está. Eh, 2, 2, 3, 5. 5 de 9 a 3. Vamos a ver. 2, 2, 3, 5. Muy bien. Sigamos. Ah, eso era. Espera un momentito. Creo que un dato aquí era 3. Yo aquí estaba viendo 8. Es 3, chicos. Bien, 3. Profesor, ¿y cómo se da cuenta que es 3? De repente me pueden preguntar. Pues cuando vemos el gráfico se dan cuenta que aquí debe estar igual que lo que estamos haciendo nosotros. Vamos a poner, ahí está. Y si se dan cuenta, a ver, vamos a verificar si está igual. ¿Ven? ¿Ven? Si está igual. Verificamos que sus, los datos que están aquí 
son los mismos que nos están colocando a, acá en el libro, ¿no? 4.5, 3.5, 2.5 y 4.3. Y si nos damos cuenta en nuestro libro, son los mismos datos. Y la fila del medio igualito, ¿no? 2.4, 4.4, 1.8 y 2.8. También son los mismos datos. Entonces no hay que cambiar nada de lo que está aquí. Lo mantenemos igual. Y hasta aquí hemos terminado la letra B, ¿no? La segunda parte. Y ahora para poder terminar nuestro proyecto vamos a ir a la letra C, nuestra última parte. Uso los estilos de gráfico. Para usar uh, uh, los estilos de gráfico, haz clic para seleccionar el gráfico, haz clic en la ficha diseño, haz clic en el botón más estilos de diseño y dentro de, esto, de esas opciones vamos a elegir un estilo. ¿no? Haz clic en, en uno de los que más te agrade, no solamente el de aquí, puede ser otro que te guste, y haz clic en el, botón, en el botón cambiar colores y haz clic en una de las combinaciones de colores que más te guste como estás viendo acá ¿no? y al final sale así bien, vamos a hacerlo creo que explicándolo haciendo es mucho mejor bien, eso lo cerramos ahí está, se queda como, como gráfico y cuando hacemos clic en el gráfico miren acá, va a haber un acto de magia miren aquí ¿eh? Acá no hay nada. Y hago clic acá y aparece dos fichas todavía. <ríe> ¿No? Cuando hago clic acá en el gráfico van a aparecerte algunas fichas. En este caso salen fichas que se relacionan con el gráfico. En otras palabras, si hubiera otra figura, va a aparecer otras fichas. Quizás con el mismo nombre, pero las herramientas pueden variar. Si vamos a diseño, ahí están los diseños. No puede ser el de aquí. Mira, ese parece... Wow, todo fosforescente. <ríe> Puede ser el de acá, el de aquí. Tú eliges el que más te guste. Yo lo voy a mantener como lo que nos muestra en el libro, que es el de aquí. ¿Sí? Lo que hacemos ahora es este, poner acá cambiar colores y podemos elegir una combinación diferente. Yo puedo elegir la de acá, puedo elegir esta, ¿no? lo que yo necesito, lo que yo quiero. Yo voy a elegir, por ejemplo, voy a ver acá estas... No, muy oscuro. No, esta de aquí. Me gusta lo colorido. El de acá es el que está. No, el de aquí me gusta más. Sí, este de acá me gusta. Bien. Como están viendo, he elegido este. A mí en lo personal me gusta. Si tú quieres elegir otro, puedes hacerlo. No hay ningún problema. Pero hasta aquí ya estamos terminando nuestro proyecto. Solamente era hacerle clic al gráfico, hacer clic en diseño y elegir un diseño. Y después poner una combinación de colores que te guste. ¿Ven? Todo lo que acabamos de hacer ahorita en esta parte es lo que nos colocan acá. ¿no? Creo que entendieron mucho mejor haciendo el trabajo que leyendo. Pero recuerden que es importante también leer. Porque algunas indicaciones por lo que están aquí también te ayuda a reforzar lo que estás viendo en casa. Por eso te aconsejo, te sugiero que cuando hagas el proyecto ten tu libro en la mano. Y así vas a poder hacer el trabajo. ¿ya? Recuerda, el botón estilo y color aparecen al lado derecho del gráfico. ¿Mm? Aquí está. Bien, entonces eso sería todo respecto al proyecto del día de hoy, ¿no? Gráficos de bar. Ya, en breve vamos a empezar con lo que vienen a ser las actividades. Está bien, las actividades para este día, ¿sí? Esperen un momento. Volví, solo un momento nomás. <ríe> Chicos, este, vamos a empezar explicando las actividades del día de hoy. Recuerden, chicos, por favor, los que no cuentan con su libro, en la descripción del video, como todas las clases, dejo siempre la ficha de trabajo. ¿Está bien? Entonces, descarguenla solamente a aquellos alumnos que no cuentan con su libro para desarrollar las actividades de la clase. ¿Está bien? Y también, no te olvides, y tanto ahorita como más, más, más adelante, voy a hacerles recordar este punto. O envíame tu act tus actividades de la clase junto con el proyecto que estamos haciendo ahora en clase. Son dos cositas que todos los días en computación me debes enviar. ¿Está bien? Y recuerda que tienes plazo todavía hasta la próxima clase. Bien chicos, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. Perdón. Vamos a empezar con explicar las actividades. ¿Sí? A ver, vamos a ver aquí. Creo que sí, acá están las actividades. Sí, estas son. La primera actividad 
eh, en la ficha también lo he colocado eh, yo he decidido por esta clase no hacer este trabajo ya porque quiero ver cómo realizan el primero ya esto esta página no la van a hacer ya solo porque quiero ver que todos me hagan un bonito trabajo en el proyecto que hemos hecho ahora ya si es que hubiera de repente un momento en que terminemos de hacer quizás todo el material que tengamos de repente podemos elegir algunos trabajos como este que no hemos elaborado no quiere decir que no lo vamos a hacer en algún otro momento lo puedes hacer ¿Sí? entonces dejamos esta página y vamos de frente a la página 51 en la página 51 te dice lo siguiente área de arte ¿ya? dibuja el botón gráfico Word 2016 en otras palabras este botoncito de acá lo vas a dibujar aquí sugerencia ¿no? un consejo el dibujo que tú hagas acá hazlo con regla ¿sí? utiliza una regla para poder dibujar estos rectángulos que están parados ¿verdad? y puedes pintarlo de colores más vivos así como hemos visto que hay un montón de colores combinación de colores le puedes dar los colores que tú quieras puede ser amarillo, verde, azul o rojo, naranja, morado no sé, los colores que tú quieras ¿está bien? Eh, después, relaciona relaciona las opciones del gráfico con su descripción tenemos cuatro gráficos, cuatro descripciones. El primero, eh, les voy a ayudar, nos sirve para poder posicionar el texto, ponerlo atrás, adelante de la hoja, algo así. Vamos a ver si alguno eh, lo describe, ¿no? Modifica eh, qué puntos de datos y nombres son visibles y en su gráfico. No. Establece un esquema de color y estilo para su gráfico tampoco. Agrega, quita o cambia elementos del gráfico como el título, no, tampoco. Elige cómo interactúa su objeto con el texto que lo rodea. Ese es el que más se acomoda, ¿no? Porque si uno quiere que esté adelante o detrás del texto, ya justo como estoy diciendo, adelante o detrás del texto, ese es el botón a elegir. Entonces, este primero es con el de aquí. Ahora hemos leído por ahí, agregar, agrega, quita o cambia elementos del gráfico como el título, la leyenda, las líneas de división y las etiquetas. Si vamos, nos, si yo le doy la respuesta rápidamente, bueno, yo no soy, no soy de quizás dar rápidamente una respuesta, me gusta interactuar con el programa. ¿Cómo encuentro este? ¿Cuál de ellas? ¿De estas tres cuál es? A ver, vamos a ver, vamos a ver en la práctica, vamos a Word. Y si se dan cuenta, aquí encontramos esos iconos, ¿no? Aquí dice opciones de diseño. Ahí de justo dice elija cómo interactúa su objeto. ¿no? El que tiene computadora quizás lo va a tener esa facilidad. ¿ya? El de aquí modifica qué puntos de datos y nombres son visibles en su gráfico. Profesor, eso es. Pero sí, sé que eso es. Pero miren cómo funciona. Si hago un clic acá, te salen estas opciones. A ver, no quiero que esté mayo. Chao mayo. Uy. Ah, chavo abrir. Ay, no salió, pensé que iba a salir. <ríe> bueno, en Excel sí me sale, no sé por qué aquí. Ah, tengo que aplicarlo, perdón chicos. Miren, solamente quiero abrir y pongo aplicar. Ahora sí, <ríe> ahí está. Solo quiero que esté mayo y pongo aplicar. Solo quiero que esté a junio con abril nada más y mayo desaparece. Aplicar. Ven, ahí pueden interactuar. Solamente quiero que estén los tres, pero quiero quitar comida y ropa. Aplicar. ¿Ven? Sin. Bien, entonces, esto es la opción, como están viendo aquí, para este punto que está acá. Entonces, este punto es con este punto. Establece un esquema de color y estilo para su gráfico. Cuando habla de color, en tu cabecita, color, ¿qué se te viene? Colores grayolas, acuarelas y también las témperas. Témperas, color. Uy, acá un, un, lap, un lápiz de pintura. Ah, ya. Este es con el de aquí. Muy bien, puedes relacionar este punto con este. Pero para verificar que esté bien la respuesta, vamos a Word. Y en Word encontramos... Ah, esa es la ficha. Perdón, acá en Word. Podemos encontrar también que hay esa opción. Y dice eso, ¿no? Establece un esquema de color y estilo para su gráfico lo presiono y aquí puedes dar también las opciones como están viendo ¿no? el de aquí el de acá y cierto no cambia esas opciones ven lo mismo que encontramos en la opción de diseño bien sigamos 
sigamos, sigamos. Entonces quedamos que este es con el de aquí. Muy bien. Modifica qué puntos de datos y nombres son visibles en su gráfico. Bueno chicos, por descarte, siempre digo así, por descarte, la última opción con la última opción pues se une. Pero no siempre hay que quedar así, hay que entender también qué significa modificar los puntos de datos. Vamos a ver qué, cómo se trabaja esto. Y lo podemos ver acá. Bien, si tú quieres que esté la leyenda, la leyenda es lo que está aquí. Está activado, si no lo quito, lo puedo quitar. ¿Ven? O lo puedo volver a poner. Y se pone acá todavía. Si lo y acá lo puedo hacer que ponga, se, se pone abajo, arriba, miren, ¿ves? Más que todo es el manejo del dato eh, este de leyenda, ¿no? Eh, quiero que estén los títulos. Quiero que esté el título de gráfico. ¿no? Puedo aplicar algunos, ¿ven? Puedo poner algo más por ahí, ¿ven? Añadir más cositas, quitar más cosas, ¿no? En, en fin, como te dice aquí maneja los datos, ¿no? los datos que tiene el gráfico. Entonces, por lo tanto, ya sabemos que este punto comienza acá. ¿no? Bien, continuemos y aquí nos dice que debemos ahora hacer un crucigrama. Este crucigrama eh, tiene algunos nombres. ¿ya? El de aquí se llama Formas. ¿ya? El de aquí se llama nuevo, o nuevo Documento, si no me equivoco, Impervínculo. El mío, yo lo estoy dictando ahorita, de, de, deberías tomar apunte. El de aquí es este... Uy, vamos a ver, vamos a buscar. Algunos sí me he olvidado, pero vamos a buscarlo y lo encontramos. A ver, a ver dónde está. Insertar. Aquí está. ¿no? Vamos acá, formas. El gráfico es el que nos muestra. Voy a poner aquí. Voy a poner acá. Ahí está, gráfico. Eh, impervínculo el que está por aquí un ratito el de acá pero está hoy in 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 este, inactivo pero es impervínculo ahí está eh, tenemos este acá encabezado 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 es el que está aquí encabezado impervínculo este hemos dicho que es este gráfico y a qué más, a ver qué más. Eh, ya hemos hecho los, los que están en horizontal, en vertical. Formas. Y nos falta este último para verificar. Eh, que quisiera ver, hacerlo el de aquí. Este último. Ya hemos dicho los demás. Me falta este. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi Word? A ver, aquí está. Y es. Debe estar por aquí. Mm. Se me perdió. Bueno, yo le he tomado como página en blanco, pero me preocupa el tema que se ingresa a esa palabra. Vamos a verificar, página en blanco, de repente si sí entra. A ver, vamos a ver, eh, página, no, no, no puede ser comentario, a ver, comentario. Muy bien, es comentario. O Se hacía muy parecido. No es o, hoja, no es comentario. Y el comentario debe estar acá, sino que cambie un poco su icono. Es comentario. Comentario. Está bien para ver unos comentarios en el documento. Por lo tanto, es comentario. Muy bien. Entonces ya tenemos respuesta a esto. Y esto sí ya les dejo a ustedes, no lo voy a enseñar en dónde encontrar cada palabra, porque ya eso ustedes tienen que buscarlo, que es encontrar las palabras escondidas. ¿sí? Esto mismo que acabo de explicar del libro, en la ficha también lo vamos a poder ver. ¿Está bien? Bien chicos, entonces ya habiendo explicado esto, les vuelvo a recordar que tienen que mandarme por favor las actividades que acabamos de ver junto con el proyecto de la clase. Son dos cositas que me debes enviar por favor, al correo que ya estén saliendo en pantallas. ¿Sí? Espero su trabajo de todos ustedes y también no se olviden de colocarme en el asunto del correo su nombre y su grado, que es muy importante para identificarlos. ¿Sí? Nos vemos chicos, cuídense mucho y será hasta la próxima clase. Que Dios los bendiga. Nos vemos chicos, cuídense.